ഹായ് എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഫോർത്ത് എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പാറ്റേൺസിൻ്റെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് രണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പാറ്റേൺസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡും വെച്ച് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആണ് ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യം നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യമൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പാറ്റേൺസ് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് വായിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് കോഡുകളിൽ വായിക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സി മേജർ അപ്പോൾ അതിലെ നോട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സി ഇ ജി പിന്നെ ഇങ്ങനെയും വായിക്കാം നമുക്ക് സി ഇ ജി അടുത്ത ഒക്ടേവിലെ സി ഇനി പാറ്റേൺ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന നോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത് വായിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സി മേജർ കോഡ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് സി ജി സി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ഫിംഗറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒരു കോഡിൽ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഡി ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം ഡി മേജർ കോഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കിലത്തെ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഷാർപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിയിൽ വരുന്ന ഫിംഗറിൻ്റെ പൊസിഷൻ പാറ്റേൺ രൂപത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇനി പാറ്റേൺ എങ്ങനെ വായിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സി മേജറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോഡ് പ്രോഗ്രഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺസൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രഷനുണ്ട് അത് സി എ മൈനർ എഫ് ജി ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആ ഒരു കോഡ് പ്രൊഗ്രഷനിൽ വായിച്ചു നോക്കാം ആദ്യം സി ആണ് വായിക്കുന്നത് എ മൈനർ എഫ് ജി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി ഈ കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ കോഡ്സും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്ത് പോകുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട വിധമാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ കോഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പാറ്റേൺസുമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ വായിക്കേണ്ടത് എല്ലാ നോട്ടിലും നിങ്ങൾ ഈ പാറ്റേൺ വായിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഡ് വന്നാലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ നോട്ടുകളിലും ആ കോഡുകളിലൊക്കെ വായിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാ നോട്ടിലും ഞാനൊന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേണിലേക്ക് കിടക്കാം അത് ഈ പാറ്റേൺ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് നോട്ട് ഒരു ലാസ്റ്റ് നോട്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള നോട്ടും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ നോട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നോട്ടും കൂടെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്
നേരത്തെ പഠിച്ച പാറ്റേൺ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫിംഗർ പൊസിഷനും അതിൻ്റെ നോട്ടുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നോട്ടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന നോട്ടും കൂടെ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ കോട്ട്സും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഈ പാറ്റേൺ ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം പാറ്റേൺ വായിച്ച് പഠിക്കുക ആദ്യം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ കോഡുകൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വായിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് വായിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ സ്കെയിൽ വായിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് കോഡ് പ്രോഗ്രഷൻ വായിക്കുക കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലോയിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡും ഒക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഇനി ചിലവർക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും മേജറിനും മൈനറിനും സെയിം ഫിംഗർ പൊസിഷൻ ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ എന്നുള്ളത് അത് സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ സി മേജർ ആയാലും മൈനർ ആയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സി മേജർ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നടുക്കിലത്തെ നോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണു സി മൈനർ ആണെങ്കിലും സി മൈനർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇ ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ള നോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈനർ സ്കെയിലുകൾ വായിക്കായാലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പൊസിഷൻ പാറ്റേണും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പാറ്റേൺസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് എല്ലാ കോഡിലും എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പാറ്റേൺസിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ